¿Qué tal amigos catequistas, amigas catequistas? Espero que sigan con entusiasmo este curso que ya iniciaron. No se vayan a quedar a medias. Pues bien, ahora yo les voy a compartir también un tema muy importante y fundamental. ¿De qué se trata? Bueno, pues son los elementos, algunos elementos de organización de la catequesis. Es un tema también muy, muy importante. Y como objetivo, yo quisiera lograr con ustedes, es que ustedes descubran la importancia y la necesidad de tener precisamente una catequesis orgánica y organizada para que mejoren el servicio en su comunidad, en la parroquia, en donde estén y puedan, puedan así dar testimonio de comunión y sinodalidad. Bueno, pues entrando en, en bueno, antes de entrar en materia, nada más quisiera recordarles que este tema tiene su ubicación, porque vamos a seguir tomando en cuenta las tres dimensiones del catequista en su formación, que es el ser, el saber y el saber hacer. Entonces, ahí se ubica en la dimensión del saber hacer este tema. Entonces, vamos a disponernos a reflexionar sobre lo que esto significa. Es una exposición que no la agotaremos, pero vamos a, a entrar un poquito en su significado. Dentro del saber hacer está la metodología. Y dentro de la metodología está este tema de la organización. Sabemos que el fin principal pues, de la catequesis es el mensaje que se transmite. Eso es lo esencial. Lo más importante es la persona de Jesús. Pero dentro de la metodología también tenemos que articular todos los elementos, como lo menciona también ya el padre Alberich, un gran catequeta, que dice que programación, lenguaje, técnicas manuales, recursos didácticos deben estar en perfecta armonía. Antes de hablar pues, de los elementos de la organización de la catequesis, vamos a recordar que la catequesis es ante todo un acto de comunicación. Es una educación progresiva y ordenada de la fe que nos pide una cierta organización. Pero antes vamos a hablar también de los ejemplos de la desorganización, porque en algunas de nuestras catequesis también tenemos algo desorganizado. Y para poder comprender esta gran riqueza de colaborar juntos desde el rol que tenemos. Y yo te pregunto, ¿acaso no has vivido algunas experiencias allí en tu parroquia? Por ejemplo, dices es que no hay catequistas, que nadie quiere ser catequista o donde algunos catequistas van por su cuenta, porque nadie les puede decir nada. Ya todos lo saben, no hay que organizarse, porque ellos ya tienen todo lo que deben de hacer. No hay equipo coordinador, todos se echan la bolita, es que te tocaba a ti, es que les tocaba aquel centro. Entonces, hay muchas quejas en algunas parroquias. A veces hasta el padre ni cuenta se da, y en otros a del padre contan trabajo que tiene, pues no se da abasto para la formación. Por lo tanto, muchos catequistas, en primer lugar, no reciben la formación. Y esas consecuencias las vemos en ellos, en los destinatarios, como son los niños, los jóvenes, los adolescentes y en padres de familia. Hay parroquias también, en lugares por allá lejanos, que no les gusta organizarse. Solo quieren preparar a niños para los sacramentos al estilo de las sopas instantáneas, ¿no? Que ustedes ya conocen, que nomás el agüita caliente, cinco minutitos y ya está listo. Y así queremos que nuestras catequesis sean rápidas. Y entonces vamos teniendo un efecto, pues, que no es de crecimiento en la vida de la comunidad. También hay que reconocer, pues, que hay muchos sacerdotes que están saturados de trabajo y no se dan el tiempo para poder organizar junto a los catequistas ese, ese trabajo tan importante. Por eso es un desafío y para poder vivir una catequesis orgánica y organizada, pues implica el trabajo de todos. Miren, en base a una experiencia que tengo yo, yo he detectado algunos síntomas que se repiten, ¿verdad? En cuanto a la desorganización de la catequesis. Ya ustedes podrán también ver lo que se vive en sus parroquias. Por ejemplo, en algunas he visto yo que no hay claridad de roles ni de responsabilidades. 
¿no? Pues que ni hay coordinador, ni hay un secretario, ni hay quien se, se ocupe de, de, del programa, de las actividades de los niños. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Pro, provoca conflictos y que se desmotiven. En algunas parroquias también existen grupitos de catequistas que rivalizan entre sí de quienes se sienten mejores que otros porque ellos sí estudiaron, otros no estudiaron, y los que no asisten a reuniones, los critican a los que asisten, etc. Todo eso pues provoca una división. En otras parroquias existe la poca disciplina también en la formación y en la preparación de los temas a transmitir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Decimos, no, pues es que... No, no preparé el tema, pues ahorita agarro el libro y leo, ¿no? Simplemente no hay criterios que orienten la misión y cada quien se rasca con sus propias uñas. En algunas parroquias, muchos catequistas tampoco comprenden la misión encomendada. Creen que le están haciendo un favor al sacerdote o a las madres y por lo tanto, pues ahí hasta flojera y se les hace fácil faltar a su compromiso. En algunas parroquias también a los catequistas no les gusta colaborar en actividades comunes dentro de la vida parroquial, como si fuera un trabajo aparte el ser catequista y que no formara parte de la vida pastoral de la parroquia. También en algunas parroquias existe falta de diálogo con el párroco, los equipos pastorales, los demás grupos, y todo eso provoca muchos conflictos y desorganización. Pues, ¿cuál es lo que, la, lo que provoca esta desorganización? Pues, primeramente, es que nos cansamos todos. Es una fuente de agotamiento, de energía, de la que no nos damos cuenta. El desorden, pues, implica un cansancio es, extra. Y poco a poco, pues, nos vamos desmotivando, perdemos de vista el sentido, la vocación, perdemos de vista muchas cosas. Esto también, pues porque no hay un acompañamiento entre catequistas, las múltiples tareas, las múltiples responsabilidades. Tenemos tantas medallas. También la falta de un método y de esa programación que se necesita en las reuniones. Hay quienes dicen, no, ya muchas reuniones, ¿para qué otra? Otra vez reunión. Y entonces eso pues va desmotivando. Cuando no tenemos objetivos claros, la falta de comunicación entre todos, ¿verdad?, los centros de catequesis o con el organismo diocesano de catequesis o también el querer seguir improvisando, ¿verdad? No, pues hay que, ahora inventamos esto y pues eso va provocando un aflojamiento en nuestra misión. Por eso es importante hablar de estos elementos de organización. Pero antes de eso, pues yo quisiera invitarte a que reflexionáramos un poquito sobre la palabra que Jesús nos dice. ¿Tú crees que Jesús nos dice algo sobre la organización? Pues yo creo que sí. Tenemos un, muchos textos que iluminan la importancia de, de organizarnos, ¿verdad? Y te voy a presentar la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, del 1 al 9. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los envió de dos en dos, delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso pídanle al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en marcha, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero ni calzado. No se detengan tampoco a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en alguna casa, digan primero, paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz del saludo quedará con ellos. Si no, la paz se volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Y cuando lleguen a un pueblo donde los reciban con agrado, coman lo que les dé, curen a los enfermos. Que haya ahí y anuncien, el reino de Dios está cerca. 
palabra de Dios. Bueno, escogí este texto porque aquí vemos a Jesús que ya tenía sus doce apóstoles, ¿verdad? Ya estaba ese equipo consolidado, pero la mies es mucha. Por lo tanto, necesita obreros. Y vienen los 72 discípulos llamados por él. ¿Y qué hace primero Jesús? Los va a organizar. ¿Cómo los organiza? Bueno, de dos en dos. Eso significa que hay que trabajar en equipo. Es fundamental estar con el otro. La iglesia es comunidad. No podemos ir solos de aquí para allá. Podemos falsear el mensaje. Por eso de dos en dos, delante de él. Jesús los está motivando, los empuja. En una palabra también los delega. Les da autoridad para que lleven su mensaje. Después les da unas instrucciones muy precisas. Les dice, les da un esquema para que no se pierdan. Y lo primero que es orar. Orar para que haya más trabajadores. Nunca seremos suficientes. ¿eh? Y luego les dice, ahora vayan libres de todo apego, de todo afán de sobresalir, de todo protagonismo. Y lo primero que van a hacer es anunciar la paz, porque esa es la condición para recibir a Jesús, esa paz que nos hace tanta falta en nuestros grupos, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. También a veces nos hacemos guerras por cosas tan superficiales en los grupos, por falta de organización. Les dice Jesús, no se detengan a saludar a nadie. ¿Qué significa eso? Pues que el reino, el anuncio, se tiene que hacer con urgencia. Una urgencia que no permite que nos distraigamos en cosas que nos desenfocan de nuestra misión. Cuando ya ponemos el corazón en otro lado, pues ya perdemos el sentido. Entonces la urgencia del reino es esa, no desenfocarnos de Jesús. Vamos a ver ahora a qué nos invita también la iglesia. Y en el documento que ustedes ya también han trabajado mucho, porque ya tiene muchos años, ¿verdad? De, de, de San Juan Pablo II, la catequesis traen de un documento especial para la catequesis en el número 63, nos dice que su cometido principal consistirá en suscitar y mantener en nuestras iglesias una verdadera mística de la catequesis, una mística que se encarne en una organización adecuada y eficaz, haciendo uso de las personas de los medios e instrumentos, así como de los recursos necesarios. Tengan la seguridad de que si funciona bien la catequesis en las iglesias locales, todo el resto resulta más fácil. Por eso eh, la iglesia nos está motivando siempre a que caminemos juntos, pero organizados. En este mismo documento, en el número 21, nos habla de esa necesidad de la catequesis sistemática. Haciendo referencia a Pablo VI, decía que se felicitaba al advertir que todos han señalado la gran necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada, ya que esa reflexión vital sobre el misterio mismo de Cristo es lo que principalmente distingue a la catequesis de todas las demás formas de presentar la palabra de Dios. Y dice que frente a las dificultades prácticas, hay que subrayar esas características de la enseñanza. Esa enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin muy preciso. Podemos catequizar en todas partes, como es el deseo ¿verdad? De, de Jesús, pero la comunidad parroquial sigue siendo la animadora por excelencia y es el lugar privilegiado. Por eso tenemos que confiar en que una organización está basada principalmente en el mensaje de Jesús y en la vida de la iglesia. Quisiera hacer referencia también a, a otro documento que nos, nos motiva y nos invita ¿verdad? A, a seguir en este, en este esquema, que es el de Santo Domingo que es el documento de los obispos del CELAM. 
Y allí en los números que luego ya les dejaremos para seguir trabajando, del 298 al 300, nos ofrece también una, una serie de puntos para tomar en cuenta la organización. Primeramente nos dice que la catequesis pues no debe ser ocasional, es decir, reducida a los momentos previos a los sacramentos, sino que tiene que tener un itinerario catequético permanente. La catequesis debe ser organizada en modo orgánico y progresivo, o sea que va a ir en crecimiento, está en eslabones que van a llevarnos a algo más grande, ¿verdad? Entonces, la catequesis no se refiere solamente a la infancia, sino a todas las etapas de la vida. La catequesis incumbe a toda la comunidad, pero en modo particular a los obispos. El obispo siempre será el primer catequista. No puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una escuela de formación integral. La persona en todos sus aspectos, toda el área que tenemos que tomar en cuenta. Una catequesis apropiada que acompañe la fe ya presente. Y esa fe, ¿dónde la vamos a acompañar? Pues en la visita a los hogares, en la oración en familia, en la lectura orante de la palabra de Dios, en la reflexión crítica de la situación que se vive en nuestro mundo. Y eso es parte de la organización que debemos tomar en cuenta. Pues aquí tenemos mucho para reflexionar sobre el por qué es importante organizar la catequesis, del por qué debemos hacer un esfuerzo de autoformarnos y de concientizarnos concientiza, que la misión de la iglesia es en un cuerpo vivo, los creyentes. Miren cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si reflexionáramos juntos, ¿eh? catequistas con el equipo coordinador, el sacerdote, donde estén las religiosas, las madres, ponernos a reflexionar juntos, sentarnos antes de iniciar el año para que evaluáramos cómo estamos viviendo la catequesis en la parroquia, ¿verdad? ¿Qué programas han funcionado? ¿Qué programas no nos han funcionado? Nos evitaríamos muchos conflictos porque entonces estaríamos en un proceso de crecimiento en la fe con la implicación en la vida de los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Porque la catequesis, sabemos, nos concierne a todos. Desde el obispo, les decía yo, hasta el último catequista que viene iniciándose. Porque la misión es de todos. Entonces, la invitación es sentarnos para poder juntos buscar esos caminos. Por eso ahora, aterrizando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero es importante es descubrir que tenemos que contar con una estructura que nos permita reflexionar, planificar y organizarnos. Y esa estructura pues está allí en la base de la parroquia, porque así se van a facilitar todas nuestras actividades. Eso nos va a enseñar a colaborar, a trabajar juntos, a entrar en la mística de la sinodalidad que la iglesia nos está invitando en los últimos mmm, tiempos. Y para poder organizarnos, pues primero hay que partir de las necesidades, necesidades reales que vive nuestra comunidad. Reales de tiempo, de lugares, de personas, de recursos, para que así evitemos andar improvisando actividades, inventando cosas que nos pueden salir mal o que atropellemos personas y rompamos la comunión. Por eso hay que programar juntos, no solo el coordinador con el párroco, es juntos todos. Aunque sabemos que siempre va a haber, a, a, va a haber quien coordine, siempre es necesario que haya alguien que nos motive, que nos anime, que construya lazos, es decir, que estemos con esa espiritualidad y esa mística afianzada en Jesús y esto nos llevará a todos a una conversión pastoral auténtica como nos lo pide el Papa Francisco en la, en la Evangelii Gaudium. La organización, la planificación y programación son fundamentales tanto a nivel diocesano como en la parroquia y en el centro de la catequesis. 
Si tú perteneces a un centro parroquial, tú tienes que saber que la parroquia está también en enlace con el organismo diocesano de catequesis, donde el obispo, que es el, el primer catequista, delega a ese equipo y ese equipo coordina a las parroquias. En las parroquias hay un equipo coordinador que también apoya y motiva a los centros de catequesis. Y es así como se va creciendo en dinamismo eclesial. Ahora te hago unas preguntas, que son preguntas que tú vas a trabajar a nivel personal y si estás con otros, tus compañeros catequistas, pues lo puedes hacer en grupo. Eso sería fabuloso, ¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿cómo está organizada la catequesis en tu parroquia? ¿Qué organización tiene? La segunda es, ¿Tienen un plan de trabajo y tienen un equipo coordinador? La tercera, ¿cómo programan el año de la catequesis? ¿Qué elementos integran ustedes? La número cuatro, ¿crees que entre tu parroquia y la diócesis existe un trabajo en conjunto? ¿O qué es lo que tú percibes? Y el quinto, pues los invito a que hagan un intento de programar y organizar la catequesis en su parroquia, así convocando al equipo coordinador, al equipo de catequistas, hagan un ejemplo de cómo organizamos la catequesis, ¿verdad? En sexto lugar, te invito a que busques un símbolo que refleje la importancia de la organización en la catequesis. Puede ser un dibujo, un objeto, una foto donde para ti tenga una síntesis que englobe tanto la mística como el aspecto técnico de la organización. Y también te invito a que sigas profundizando en los siguientes documentos, en la Catequesis Tradente de San Juan Pablo II, el documento de Santo Domingo del CELAM, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco y el directorio de la Catequesis del 2020. Pues bueno, son elementos que espero te puedan ayudar en la formación y en la organización de tu grupo, tanto en tu centro como en tu parroquia. Y las dudas, las preguntas, pues nos las envías y con mucho gusto también lo compartimos. Pues gracias, que Dios te bendiga y échale muchas ganas allí a tu parroquia. Tú puedes y todos podemos. Gracias.